Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentant la borne de commande installée dans le supermarché G20 à Sarcelles. G20, c'est un ensemble de supermarchés de proximité rassemblant près de 130 points de vente répartis dans la région parisienne. Ils souhaitaient mettre à disposition le catalogue de leur partie boulangerie sur une seule et unique solution digitale afin d'optimiser leur espace. C'est donc avec cette problématique à résoudre qu'ils ont contacté Digilor. Pour satisfaire leurs demandes, nous leur avons installé une borne tactile équipée d'une application entièrement développée sur mesure. Cette dernière permet aux clients d'accéder à tous les produits disponibles et de commander directement dessus. Notre logiciel de commande favorise l'inclusion en tenant compte des régimes alimentaires de chacun. Grâce à des icônes, ils peuvent savoir si le plat est halal, végétarien, à base de viande ou de poisson. En effet, après avoir choisi et ajouté sa sélection au panier, l'utilisateur a la possibilité de payer par carte bancaire sans contact à l'aide du TPE intégré ou de se rendre à la caisse s'il préfère payer au comptoir. Proposer un catalogue de produits au format digital permet de nombreux avantages, tant pour l'enseigne que pour la clientèle. Du côté du client, l'expérience est améliorée car plus simple et intuitive. De plus, il peut prendre son temps pour choisir car il n'a pas de pression environnante. Du côté du supermarché, ils modernisent leur commerce tout en l'optimisant. Avec une file désengorgée, le personnel peut travailler plus efficacement et se concentrer sur d'autres tâches que la prise de commande et l'encaissement. Digilor a accompli sa mission en digitalisant la supérette. Désormais, l'espace de vente est plus fluide et agréable et l'expérience de chacun est améliorée. Si vous aussi vous souhaitez digitaliser votre catalogue de produits, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site digilor.fr pour y découvrir toutes nos solutions. A très vite pour une prochaine vidéo